Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo E hoje nós vamos conhecer as 10 transformações mais épicas que existem em Bleach Aproveita e já comenta aí qual das transformações é a sua preferida em Bleach Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo Vamos dar início com o Ítico Vasto Lord Já vamos começar com uma quentíssima Acho que todo fã de Bleach já ficou arrepiado Ao ver o Ítico atingindo um de seus maiores picos de poder O Vasto Lord Apesar de ser chamado de Vasto Lord Vale lembrar que tudo é apenas uma hipótese Já que temos bem poucas informações sobre tal transformação Com o Ítico, ela correu após o protagonista ser surrado na porrada pelo Kyuha Um dos espadas mais fortes que já existiram Sua força era tanta que o Ítico mesmo dando seu máximo Foi incapaz de sequer arranhá-lo Isso até o auge daquele momento acontecer. Ao ser praticamente morto pelo Kyoha último em seus últimos momentos de vida, escuta os gritos desesperados de ajuda da Inoue. Com isso, seu poder interno foi desperto e ao ressuscitar, revive seu lado rola ao máximo se transformando em um vasto Lorde completo. O seu poder e suas capacidades físicas eram tão altas para os padrões atuais da obra naquele momento, que o Kyoha, mesmo dando seu máximo e evoluindo duas vezes, foi completamente pulverizado e esmagado pelo Ichigo, tornando essa uma das transformações mais lembradas pelos fãs de Bleach. Agora vamos com o Kyoha Murcielago segunda etapa. Já que estamos no clima, falando de Vasto Lorde, nada melhor que relembrar a transformação absurda do Kyoha que nem mesmo o Aizen sabia que ele tinha. O Kyoha era o quarto espada do exército arranca do Aizen, extremamente imponente, forte e inteligente, sendo também um combatente nato e ultra perigoso. Até hoje existem debates sobre se o Kyoha poderia ser ou não o espada mais forte e se escondia seu poder. Inclusive comentei o que vocês acham sobre isso. Cada espada tinha uma ressurreição que era espécie de transformações que aumentavam bastante seus poderes. Mas até então tinha apenas uma ressurreição até que o Kyoha surpreende até mesmo o Aizen em sua luta contra o Ichigo e usa sua segunda ressurreição afirmando que ele era o único entre as espadas que podia chegar a uma segunda forma. Sendo dito pelo próprio que seu poder era tão esmagador que ele citava seu segundo estágio como um real desespero. Sua pressão espiritual aumenta imensamente e libera uma aura que traz o caos a todos que estão no campo de batalha. Suas asas negras ficam ainda mais lindas, seu corpo já não possui mais roupas, sua altura aumenta e ele fica totalmente incrível. Mas uma agora vamos com a Bankai do Zara Kimpashi. O Zaraki é literalmente o mais forte Kimpashi que já existiu em toda a história de Bleach. Pra quem ainda não sabe, Kimpashi é o nome dado ao Shinigami mais forte da sua geração. A sua Bankai, com toda certeza, foi uma das mais esperadas pelos fãs de Bleach. Ela não possui nenhum nome oficial, mas foi apelidada pelos fãs de modo Berserk. E com toda certeza, é uma das mais fortes Bankais que existem. Toda a pele do Kimpashi passa a ficar vermelha, com marcas negras aparecendo por todo o seu corpo também. E isso possivelmente acontece pelo grande aumento na circulação de sangue em seu corpo. E ele também ganha dois chifres em sua cabeça, simbolizando o nascimento de um demônio berserker imparável. A sua espada se torna mais encurvada e mais desgastada também. A sua força que gera grande aumento de forma exponencial. E o seu reatsu ganha um aumento simplesmente extraordinário. Tão grande que a sua presença se torna sufocante para todos no campo de batalha. Deixando seus inimigos completamente apavorados. O poder de Kenpachi fica tão, mas tão grande que nem ele próprio consegue controlá-lo direito, fazendo que ele perca parte da sua consciência e ataque tudo e todos, não importando se sejam aliados ou inimigos. Ao atacar os seus inimigos, nem mesmo ele se salva, tendo seus ossos esmagados e nem mesmo se portando com a própria Nozarashi. Vamos agora com Toshiro Hitsugaya e a sua Bankai. Já vou logo avisando, a transformação do Hitsugaya quando usa sua real Bankai é uma das mais lindas pra mim. Sendo um dos maiores prodígios que já pisaram em todo o Soul Soul Site, ele é o capitão da décima divisão de toda a Gotei 13. Hitsugaya é brabo e possui essa parrotou o Rinorimaru consigo, a mais forte do elemento gelo que existe. Foi dito pelo próprio Toshiro que seu corpo jovem e sua atual força é incapaz de manifestar sua Bankai verdadeira. E por isso, liberar o comando de sua Bankai, Daiguren Rinorimaru completa, ele consegue envelhecer o seu corpo até se tornar um adulto e usar os seus poderes ao máximo. Tudo isso devido a um treino intenso de 18 meses que ele fez somente para alcançar tal patamar. Nessa forma, o Hitsugaya é mais alto e magro e tem gelo cobrindo seus ombros, antebraços e joelhos. Suas capacidades físicas estão no auge máximo e as suas habilidades podem destruir tudo rapidamente. É dito que ele pode congelar objetos extremamente grandes a uma distância considerável apenas com um simples gesto de mão, sendo que tudo que for congelado terá todas as suas funções e habilidades negadas, ou seja, seu poder desaparece em contato com o gelo de Hitsugaya. Mas o meu agora temos o Ichigo Mogetsu. Obviamente que o protagonista da obra teria mais ápice de poder que os outros e o Ichigo é pique Goku. Tem transformação pra caramba e todas são incrivelmente poderosas. Dessa vez falaremos de outras que os fãs de Blitz são apaixonados, a forma Mugetsu que o Ichigo usou em sua luta final contra o Aizen. 
usando essa técnica, o Ichigo se transforma na própria Geitsuga. Ele é referido como o final Geitsuga texto devido ao fato de que uma vez usado, o Ichigo perde todos os poderes de Shinigami de uma vez por todas. Durante a duração da habilidade, a cor do cabelo Ichigo fica preta e cresce rapidamente até a cintura. Uma carapaça cinza azulada, semelhante a uma atadura, forma-se ao redor de seu torso, braço direito e pescoço, e sobre o nariz e a boca em forma de uma máscara também. Marcas de chamas negras se espalham pelo seu peito e seu braço esquerdo também. E os restos de um manto preto esfarrapado passam a cobrir a parte inferior de seu corpo. Dessa forma, o corpo do Ichigo emite constantemente um reato preto, a maioria dos quais é concentrado em torno de seu braço direito. Estar nessa forma permite que o Ichigo use um Gets suma uma das técnicas mais explosivas que existem em Bleach, com um alcance absurdo que foi capaz de praticamente não utilizar o Aizen mesmo fundido com o Rogyoko. Próximo temos a Yoruichi Thunder God. Dessa vez temos ela, uma das personagens mais absurdas que existe no universo de Bleach. Ela é a ex-capitã da segunda divisão da Gotei 13 e é dita por muitos como a personagem mais rápida que existe em todo o universo de Bleach, isso de longe. Sua transformação é chamada de forma de batalha da besta do trovão ou a princesa relâmpago e etc. Mas apelidada carinhosamente pelos fãs de Thunder God ou a deusa do trovão. A Yoruichi pode transformar sua mente e seu corpo e essa transformação pode ser ativada pelo Kizuki Urahara remotamente também. Após a liberação, uma enorme coluna de energia elétrica é liberada. Quando a energia desaparece, a Yoruichi assume a forma de um híbrido de uma Shunko em sua forma felina. Seus pés se tornam um patas de gato com garras e essa forma envolve seus braços e pernas de eletricidade, cobrindo seus antebraços, serendo cotovelo e as pernas até as coxas, cada uma terminando com garras feitas de energia elétrica. A energia transforma seu cabelo em forma de orelha de gato, além de crescer um rabo também. Essa forma envolve a Yoruichi uma aura de energia elétrica pura, e dá a ela também a mentalidade de um gato e permite que a natureza felina de consistência se manifeste em seu reatsu. E o seu reatsu responde diretamente às suas mudanças de humor, e portanto torna-se instável de forma confiável, mudando 48 vezes por segundo. Seus golpes dessa forma são tão, mas tão rápidos, que é como se nunca tivesse existido de verdade, como se o tempo não conseguisse acompanhar a sua velocidade. Próximo temos a Hulk com a sua Bankai. Preciso falar também, essa é uma das formas preferidas pra mim que existem em Bleach. A Rukia é a torre capitã no 13º Esquadrão e possui uma Bankai tão poderosa e única que ela foi proibida de ser usada para central 46 da Gotei 13, se tornando uma das poucas Bankais proibidas que existem no universo de Bleach. Chamada de Haka no Tokami, essa Bankai é diferente do que muitos acham no domínio do elemento gelo, mas sim o frio, o zero absoluto. A Bankai de Hulk muda tanto sua aparência física quanto a roupa que ela está vestindo também. Ela usa um kimono branco que tem padrões alinhados, e ela tem uma pequena flor de gelo no centro de seu peito, uma meia coroa de gelo que se estende em torno de sua cabeça, e além disso o cabelo de Hulk se torna branco, além de sua lâmina se tornar gelo. Haka no Tokami aumentará de influência a capacidade da Hulk para atingir a temperatura do zero absoluto. Após a liberação, uma coluna de neva fria sobe ao ar onde Hulk está e abrange uma área gigantesca. Nada e absolutamente nada dentro dessa área de influência é imune a ser congelado. Uma vez congeladas, as vítimas tudo mais desmoronam em poucos segundos. Mais um temos o Ice em fusão com o Rogyoko. Eu acho que é impossível falar sobre as melhores transformações de Bleach nas transformas icônicas que o Aizen atingiu. Ele que é um dos maiores gênios da obra que sempre tramou tudo para se tornar o um novo rei das almas e dominar tudo. Após a sua fusão com o Rogyoko, o Aizen se tornou tão forte que agora ele era imortal. O seu reato é dito como uma espécie de equilíbrio do universo de tão grande que ele é. Para termos noção, mesmo se nada e preso, o Aizen nunca parou de evoluir um segundo que fosse, isso porque o Rogyoko o aceitou, então independente do que aconteça, ele está em constante literal evolução. Sem contar o fato que sua forma é linda e super imponente também. Próximo temos o Saijin Komamura em sua forma humana. Essa transformação aqui vai pegar muitos de surpresa. Saijin Komamura é o ex-capitão da sétima divisão da Gotei 13 e é um dos personagens mais fortes que existe na Sociedade das Almas. É dito que Saijin possui uma grande dívida de vida com Yamamoto, quando o velhote o acolheu e o salvou no pior momento de sua vida. Por isso ele treinou ao máximo e se tornou um capitão um tudo para lutar e proteger o seu mestre. Obviamente, só de olharmos para ele da para ver que Sajin é um lobo, ou uma espécie de híbrido Shinigami lobo. Porém, para finalmente utilizar o máximo dos poderes de sua Bankai, o Sajin utilizou sua técnica de transformação humana, ele se tornou um homem de média altura com longos cabelos loiros, mas ainda mantendo orelhas de lobo. Nessa forma de metamorfose, ele conseguiu ser bastante útil, além de ter usado sua Bankai e uma transformação que pegou muito de surpresa. Para finalizarmos, temos o Asnodity com a sua voz Standing. 
O Asnod G é um dos queens mais absurdamente poderosos que existem, sendo de Territa que representa a letra F, o medo. Sua aparência padrão já é incrível, ele tem cabelos longos e olhos escuros, além de sua máscara ter seu visual ainda mais épico. Seus poderes são baseados em acertar golpes em seus inimigos e a partir daí induzir seus piores medos em suas mentes, trazê-los à tona e atormentar seus inimigos antes da morte certa. Mas acreditem, ele fica ainda mais sinistro. O Asnod te possui uma voz tanked, que de forma bem resumida seria uma espécie de Bankai dos Queens. Nessa forma, ele literalmente assume o título de Deus do Medo, ganhando pequenas asas semelhantes a arames farpados. Em seus olhos, um fluxo de sangue contínuo escorre. Ele fica bem magro, quase esquelético. Os seus braços possuem uma substância negra que os envolve. A sua mandíbula fica à mostra e se torna incrivelmente sinistro. Sendo essa uma transformação que ficou na mente de vários fãs de Bleach. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição. Segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso. Muito obrigado. Vocês são os melhores e valeu!